Ikea or Ikea. Pareho daw accepted. Ito ay parang uh, Uniqlo ng mga furniture. Marami kang mabibili dito at mura. Pinagkakaguluhan ng mga Pilipino kasi bagong bukas. Pero ang talagang ipinupunta bukod sa furniture ay yung uh, Swedish restaurant. Ano ba meron dito? Eh, ang matunog na matunog ay yung Swedish meatballs. Kailangan mo muna mag-register online bago ka makapunta dito. Pipili ka ng sked na gusto mo, yung oras, tapos papadalang ka nila ng QR code na ipapakita mo pagdating mo. Siguro doon yung mandadating ka sa oras at may dala kang vaccination card kasi hinihingi yan pagkakain ka sa resto nila. Para sa akin yung presyo, saktong-sakto, hindi masama ah. Tapos in-order ko na yung mga natipuhan ko. Siyempre, obligado yung meatballs. Yun ang pinaka dapat atamatik man dito. Kaya ka sa amin nila. Parang okay to medalyo na to. Uy! Inuna ko yung potato medalyon at nagustuhan ko agad yung lasa nito. Sarap ah! Mayroon siyang broccoli, may patatas, at ang sarap ng lasa niya. Hindi mag-garlic, baka masibuya siya. May white sauce. Hindi ko bagay dito sa ano, sa ano. Mmm! Wow! Package to. Dapat sabay-sabay mo kakainin. Pinapatay kasi nung cream sauce yung konting lansa ng salmon. Hmm? Tama. Pero ako lumalabas ito yung pinakagusto kong lansa dito sa plate na to. Sarap. Hindi mo maintindihan kung mashed potato siya yung gulay dish siya pero ako lang gusto gusto ko yung lasa niya next natin tikman ay yung organic spaghetti nila mukhang makamatis na makamatis tingnan natin try ko na tong pasta feeling ko parang ano to eh sbaro totoong mukhang totoong ano eh tomato sauce mm. yup Totoong tomato sauce to. Um, sa totoo lang, hindi hindi popular taste to sa mga Pilipino. Inuan na akong muna kayo. Kasi kamatis na kamatis siya. Ako gustong gusto ko. Kasi gumagawa ako ng sarili kong tomato sauce. From scratch. Ito, nagugustuhan ko. Pero hindi siya yung Kasing lupit ng mga Italian restaurants ha. Okay na rin to kasi totoong tomato sauce. Ito yung spaghetti sauce na kamatis lang. Wala siyang karne. Wala siyang meatball. Ngayon kung gusto mo ng meatball, uulaman mo ng meatball na nau-order dito. Ang pag-appreciate nito e eh, nanamnamin mo yung sarap ng kamatis. Para sa akin, medyo nabitin ako sa saltiness nito. Sana nakita ko na meron palang asin doon sa microwave station. Hanapin nyo yun. Pero malupit talaga nito, nabanggit ko ba na 59 pesos lang to? Napakamura. So ito, isi-share ko na lang sa inyo na meron nga silang microwave station. Huli ko na nakita, tapos na ako kumain. Thank me later. Ika nga. Mmm! Ako siya. Hindi super duper sarap. Pero masarap. Siguradong bagay yan sa fried chicken nila. Ang laki ng wings. 
okay. Ang chicken nila. <clears throat> Hindi heavily marinated. Pati sa alat. Medyo ini-expect ko na kasi kung sinabing Swedish, um, European, hindi sila heavy sa spices. Pansin ko pag European food. Just enough na magkaroon ng lasa. Masarap din. Ang laki ng manok ah. Yes, malaki yung manok. Normally, pag chicken wings, bitin yan eh. Ito, malaking malaki. At hindi nagkulang sa pagiging malutong ah. Maganda yung pagkakaprito at pagkakalagay ng cornstarch. Wala akong masasabi. Bagay na bagay siya doon sa spaghetti. Kasi meron siyang dinadalang konting alat. Hindi maalat yung manok pero sakto lang. Okay. Ito na. Meron pang bandila. Para may pride na kasama, no? Pwede ba pag kumain tayo ng turon, meron din nga na Philippine flag. Tandaan nyo na, mental note. Pero seryoso, totoo palang pinagmamalaki nila to, kaya naman pala to merong flag ng Sweden. Papano, national dish pala nila to. Buti na lang may Ikea dito, de makakatikim tayo nung uh, native na kinakain nila. Ikman na natin ha, Swedish meatballs. Okay. Actually, mala sausage yung lasa niya. Very light sa kagat. So, light meatball siya. Maliit lang. Ang sarap kainan niya. Pati yung gravy niya. Hindi siya yung parang chicken gravy na nakasanayan natin na ma-pepper, ma-alat. Light din siya eh. Pati yung mashed potato niya. So, ang sarap. Ito nga yung tipong pag napagod ka mag-shopping. Perfect yung meatballs ito. Hindi naman masyado mahal eh. At saka may Swedish na pangalan eh. Swedish meatballs. Baka yun yung nagpapasarap eh. Nasa utak ko ah, Swedish meatballs. Oo naman, may kasamang pangkiliti yung uh, pangalan na Swedish meatballs. Kasi tayo mga Pilipino, hindi naman tayo sanay sa meatballs eh. Naisip ko nga, sinabi ko sa asawa ko na e kung ito kaya ang pagkain na to, iilalagay mo sa food court at nilagay mo ng Philippine flag at tinawag mong bola-bola, e pagkakaguluhan pa ba to? Ang sabi naman niya eh, sa lasa nito oo, pwede at di rin siya mahal eh. In fact, pag kinagat mo siya, juicy siya sa loob. Kagaya nga nung paulit-ulit ko sinasabi, malambot siya. So, kahit pa bola-bola to o meatball lang, eh mapapabili ka rin talaga. Kasi maganda yung plate combination niya. Kompleto na eh. Mala sausage talaga ang timpla na itong meatballs na to. Light sausage. Hindi yung uh, heavy on the spice sausage. Ha? Magugustuhan nyo. Wala atang hindi makakagusto dito. Or, pag masyado mataas ang expectations mo, baka mabigo ka. So, relax ka lang. Parang... Meron lang meatballs dun sa pupuntahan mong shoppingan. Bonus na yun. Oh. Masarap. Masarap ang kain mo. Totoo naman yun. Kasi pag kalmado yung expectations mo, hindi ka hard to please. Actually, para sa hamburger steak. Kung may kanin ka, pasok pa na to. Yun na. Gets ko na. <laughs> Nakakakain kasi tayo ng meatballs. Actually, sa US ko ata naalala na ang laki. At ramdam na ramdam ko yung fibers ng karne. Ito kasi soft eh. Yun nga sinasabi ko, parang pag kinagat mo, durug, nadudurog agad. Malambot na malambot sa bibig. At yung lasa niya light din. Yun na, parang hamburger steak to. Medyo parang Jollibee-ish. Okay. Tikman nyo rin, baka nagkakamali ako. Oo nga, para sa akin, medyo kalasa nga. Iba lang ang hugis. Pero yung korte nga niya, ang nagpapasarap din ng experience sa pagkain. 
Bilog na maliliit eh. Tapos pag kinigat mo, juicing juicy siya. Try natin muna itong apple cake Parang caramel bar no? Uy! Malambot ha Apple cake Uy! Dudunog agad Wow! Buti kumuha ko na ito Actually hindi ko gusto itsura niya eh Para siyang sports bar yung Pag nag-e-exercise na ano Pero cake nga pala siya Ang lambot Crumbly Gusto ko At maasim yung apple niya Cinnamon hindi matapang Pero kaya ako siya gusto Then pagkatapos mo kumain yung Madaming servings eh O marami lang ako in order Ang sarap ang break ng maasim na apple Sarap eh. Sarap ng pasok. At ang light nung ano niya, nung crust niya. Mukha lang, mukha lang heavy. Pero sobrang crumbling nga niya. Mauubos mo isa. Sarap. Hindi siya matamis ha. Ang malapit dito talaga yung mga drinks eh. Sobrang mura. Yung kape, unlimited brewed coffee for 35 pesos. Tapos yung Nordic drink na sinasabi, eh sparkling water na lalagyan nila ng flavoring. 49 pesos lang yan, unlimited din. Ito yung pinaka nagustuhan ko yung lingonberries na flavor. Maasim kasi siya eh, pang break talaga. Pag sawa ka na sa kinakain mo, inom ka lang. Tapos yung kanina sinubukan ko yung black coffee. Mas-trip ko siya na may creamer Kasi yung black coffee nila medyo maasing-asing uh, Hindi yun yung trip kong kape So nung naligyan ko ng cream, mas okay siya okay. At saka masarap sa kape nila kasi mura 35 Saan ka pa? Naubos na tayong croissant Lagyan natin ng butter tong cinnamon bun Ginagawa ba yun? Ako ginagawa ko yun. Hindi natin. Mm. Ito he, bigat ito. Punong-puno yung pagka tinapay na. Effort yung pagmuya. Okay, isa pang kagat ng cinnamon ba na? Oo. Oh, eh. Ako hindi ko ito masyado gusto. Saks lang. Hmm. Hindi kasi din matapang yung cinnamon niya. May hindi ako sa cinnamon. Bitin ako sa cinnamon taste niya. At weird eh. Parang may ginger taste niya ako nalalasahan. Hindi yung ginger na pang ulam ah. Parang gingerbread yung dating. Baka ako lang yun. Ito na yung pinaka una kong nakita nung lumalabas sa picture yung mga desserts. Um, crunchy almond. Tingnan natin. Mahilig ako sa almond. Uy, malambot din. At parang may milk chocolate sa ibabaw. Eh. Uy, maulog. Wow. Yun yun Akin to Ito yung pinaka gusto kong dessert Sarap nito Crunchy almond Ang sarap ng Milk chocolate na sa ibabaw Promise Parang ako makain ng Chocolate bar na medyo natunaw 
Ang chocolate kasi para sa akin mas masarap pag hindi galing sa ref. Room temperature o yung medyo tone na muna. Ganun yung lasa niya. Ang sarap ng milk chocolate. Hindi ko ma-explain. Um, nakakalimutan ko na nga na may crunch. Eh yun nakalagay eh, crunch. Pero na-appreciate na ko lang yung lasa ng milk chocolate niya. Lasang may almond. Light din yung cake sa ilalim. Pero... Lasang gusto ko pang bumili ng isa pa. Pero hindi na ako pipila na isang oras pa ulit. Next time na. Yes, ito ang pinakamasarap kong kinain para sa akin. Tama si Mrs. Dison. Lasa siyang Toblerone. Parang ganun yung experience na bro was yung bread sa ilalim. Tapos yung gitna niya, parang may dilaw na custard eh. May dagdag din na sarap yung nakala mo Boston cream naman. Pag pinaghalo-halo mo lahat yun, para sa akin, eh, explosion talaga. Grabe yung pagka-milk chocolate nito. Gaboom! Sulit ba? Not bad. Para sa akin, kasi hindi naman siya ganun kamahalan. Next time, ordering ko na lang yung mga mura kasi ma na narrow down ko na yung mga gusto kong kainin. Pero magandang balita, Pag-check out mo pala ng mga pinamili mo, e eh, pwede ka palang bumili pa ng pagkain at merong bilihan dun sa labas. Yun!